。要不要这么正式啊？还真不习惯。看你对这会所挺熟的呀，那是，我们一直在这边玩荣耀的嘛。好厉害，像看电影一样哎。这里有职业选手吗？没有哦，这里是我商务方面的朋友，我希望向他们引荐星星战队。是，可以拉赞助吗？来，我给你介绍。<笑>今天我有几个好朋友，要特别介绍给大家。这位是荣耀竞技网游公认的巅峰，被誉为荣耀之神的叶秋，他是荣耀职业联赛历史上第一位，啊、也是唯一一位三连冠王朝战队的缔造者。<笑>一帮玩电子游戏的，怎么也一本正经的像个人物起来了？啊？你说什么？啊？他胡小叫的做什么？像你们这种只知道玩游戏的人，不知所谓，不学无术。你和你这种人，我没什么可说的。<笑>不学无术嘛，当然说不出什么了。至于我这种人，那肯定不是你们这些人可比的。话不能这么说吧？荣耀玩家有很多都是多才多艺的。游戏对他们而言只是生活中的一点调剂，和你来会所喝两杯酒、打两把牌也没什么区别。我说的是你们，你们这些只会打游戏的所谓职业选手，我们也未见得只会打游戏啊。但不知你有什么才艺，可以给大家展示一下呢？钢琴，或者什么乐器，给大家来一曲助助兴，怎么样？不会的话。你表演个千杯不醉也行啊！欺人太甚！不好意思，喝酒就算了。不过来上一曲，是可以的。啊！你说什么？大神深藏不露啊！这藏的确实有点深。哎，我说，你让我玩这个，你会不会啊？那当然。我现在弹一个，之后不需要你更出色，只要你能原样弹一遍。<笑>你该不会准备乱弹一气吧？抖这样的小机灵，会不会太无聊了？你只能说我造诣不高罢了。不过，我至少已经准确的弹了一曲了吧？下面该你了。你该不会弹不出来吧？
那我是不是也可以说你不知所谓，不学无术啊？你你这样谈根本没有意义，要谈就谈真正的音乐。没问题，小唐，你想试什么？刚才你说的头头是道，一定是一个高手吧？他也是游戏职业选手，代打可不行。还不算是，但我正在努力成为一个职业选手。小唐他没问题吗？荣耀版本大更新，七十五集来了。荣耀官方突宣重大信息：本次资料片后，全网角色上线将由原本的七十集升至七十五集。荣耀联赛包括挑战赛，也都将因此停赛一周。对于正在进行比赛的各战队而言，此次更新无疑是一场巨大的海啸。对于一些资源匮乏的新战队而言，影响更甚。这意味着他们原本花费全部家当积攒的顶级装，可能将完全作废。分秒必争啊，朋友们！话题耍你们玩，够大胆的呀、啊！什么？咱们手刹升级一把抓？咱们可是弱小战队，时间很宝贵的。趁那会儿职业的还在睡觉。我们装备了。哇，橙子，还是橙五哎！极品啊！能比肩现在任何一件七十级召唤师银武、啊，雷光，这虎之印就给你了。你那边奖励什么？追月穿云，牛啊！小唐，这个到时候你七十五级了，就直接换。独行侠别滑了，注意点输出啊！打得好的继续努力，划水的继续自重啊！好的，赤焰男爵给武臣。好了，那现在三个食人团就剩一个，咱们一鼓作气，恭喜都会霸气雄图，首杀灵觉阵地怨灵元真。大漠空中，史不转。哎，职业选手们起床了。什么呀，首杀被人拿了。大家退吧。这群家伙怎么都上线了？职业选手一下场，五人十人本的首杀肯定没戏。那大团本更别想了，也不一定。都谁在啊？都吃了吗？要说正经的啊，诸位打什么本呢？想避免撞车赚手杀？谁说那个呀？我现在手杀比你们多多了，好吗？我求合作来。二十人团本有人吗？来的打一样。别怕呀，没阴谋。真没人，一，你一个还是全队来啊？全队。喂，校长，今天是什么日子？通知所有队员。到会议室集合。今天请各位过来就一件事，大家都知道，叶秋已经可以复出了，就怕他拿当初解约的事情引导舆论，报复我们。但是呢，我们是念旧情的，他不仁，我们不能不义。所以我希望大家看到叶秋的新闻，最好什么都不要说。这段时间。应该会有各种关于我们家事俱乐部的话题跟讨论，最好大家都不要参与。叫我们来就是为了这个，你会不会有些多虑了？这个，其实我很遗憾，共事了这么多年，你们却根本不了解叶秋。他是一名职业选手，他所有的执着都是奉献给荣耀，奉献给比赛场上的。你以为你们这样对他，他就一定会回来报复吗？错了，他和你们针锋相对，只不过因为你们太不争气，居然能沦落到打挑战赛。所以崔经理，你不用担心，他不会拿自己付出的噱头来说什么有关家事的故事，因为你们在他们眼里。只是挑战赛里的一个对手而已，所以崔经理，不想输的话就加紧安排练习吧。
这种浪费时间的会完全没有必要。无非就是你们的实力更强，所以他会更认真、更积极的去面对罢了。我去训练了。嗯、呃，这。聊啥呢？这毕业秋退役一周年了嘛，他下次帮他规划未来呢。哎，已经给安排进霸头首发了，你看多吓人！嘿，确实挺吓人。哎，小常今天也在问你付出的事呢。那你怎么说的？嗯，这个我也不太清楚，但是叶秋一定会回来的，一定会的。说的跟期待偶像回归的粉丝似的。不过，这赛季无论如何，也不可能再回职业圈，一切还得等明年夏天。嗯，那接下来要做什么呢？卖攻略。攻略，攻略，有没有要攻略的？嗯，什么攻略？七十五级副本攻略，教你怎么越级挑战，抢各种记录。什么价？不贵。七十五级的神装，随便给一件就行。可以，没问题。其他副本的还有没有？啊，给我们工会也来一份呗。明白。一百九十件神装，虽然属性不太行，但是咱们和大牌战队之间的差距可缩小不少。十一天的时间，很划算了。<笑>你直接点家世名得了。一群家伙怕是要气炸了。什么？不去管叶秋？从战略上说，我们必须藐视他。你就当和其他俱乐部工会竞争一下。您没上游戏吧？新版本更新天都还没亮，他叶秋都已经快把手刹抢光了。他们现在装备越来越好，咱们的优势都快没了。再不出手的话，我怕。去叫肖世清，还有孙翔。叶秋，家事出手了。总算是反应过来了。派出一叶知秋，想必整个职业战队都上线了吧？各位，看来剩下的几天，咱们可不会这么清闲了。跟上，跟上，速度，速度！刷个让那帮家伙养尸的记录出来。什么玩笑？怎么会这样？会不会是一号 BOSS 的那个信号弹？一号 BOSS 的信号弹？没错，肯定就是那个环节。赶快叫工会部门那边再送一批账号过来，快快快，再来一次！在网游里阻击星星。对，现在星星那帮人到处刷副本，我们家王朝怎么可能坐视不理呢？<笑>有意思啊！我这就去教训教训他们。哎、别了吧，还是不要使用职业账号了。麻烦，有什么可怕的？问题不大，银装不要带就好了嘛。现在的星星。一遍一遍的刷记录，必须得牵制一下。嗯，那我就去了。崔经理，我们没必要花那么多时间研究网游的副本吧？这个，咱们在网游里适当阻击一下星星，也算是积极备战啊。可是，一旦在游戏里输掉，队员心理上就会受到严重的影响。这种心理影响真到了比赛时，不一定那么好消除。
如果害怕输掉后的负面影响，而不去争的话，会不会太消极了？在这儿干嘛呢？嗯，要刷副本啊，没通知你吗？那刷的怎么样？你明知故问的吧？是啊。哎，不许捣乱啊！你心虚了？压力很大吧？当然，对手一点也不简单。那，你下一步有什么打算？起来真有大计划的样子，也没有了。其实我觉得，你那天在会上说的非常好。如果大家都能从这个层面去看待问题的话，一切就都简单了。只可惜，叶秋对家世的影响实在太深了。其实不是影响力的问题，啊，是他们问心有愧，所以急于想用叶秋的失败来证明自己，掩盖他们的错误。他们害怕输给叶秋，太怕了，因为他们心里有结。训练吧。大家打的都不错啊，打的都挺好的。呃，星星他们副本能打出这样的成绩，是因为他们把时间都花在了这个上面。呃，我们来刷这个副本，不就是为了阻断他们吗？让他们过得没那么好，没那么顺利。所以，打副本这件事对我们来说没有那么重要。这样，副本我们就先不刷了。啥？副本真不刷了？不刷了。我们的精力应该尽可能多的放在比赛和训练上吧。副本这种小事情，什么时候有空了？无聊了，我们再去。嗯、小事情，小事情，啊、小事情，小事情。我以后就喊你小事情了，小事情。短几天，我们的角色已经全面升到七十五级，而且通关记录榜单也基本上被咱们工会给霸榜了。这都是大家这一争努力的结果。要不是时间和次数不够，恐怕记录榜单啊一到十全部要换上星星工会了。哎呀，真想看看这个时候家世他们的表情啊！要不是肖时新带队捣乱，我们那副本还能反复刷些奖励。你就知足吧，他们恐怕比你更艰辛。那接下来还剩一个事儿，什么事儿？下周在 B 市要开荣耀的全明星周末
。刘万宁说要招待我们观战，问你们谁去？去，我去。咱们也算是欠了他们不少人情，怎么着也得上门感谢一下啊。喂，大家一起去嘛。我去年去过一次了，感觉表演重于实战。哎呦，无聊。去吧，去吧。我去年还自己买票去看了呢，好吧，那其他人呢？安文义有期末考试，去不了。罗琦说，有机会就过去。那我们几个去也行啊，就当是过新年了。嗯，过新年，带我一个，带我一个。这儿基地，那边就是我们的比赛场了。怎么样，先去比赛场看看。以后总有机会来的。到时候可要手下留情啊！大神，来一局。我一发小，乐趣就是找高手跟我过招，只要输上一次，这家伙能喋喋不休的嘲笑我很久。他带的人就在隔壁屋。你上，帮我狠狠教训一下这小子！好厉害、啊，竟然和叶修打得不相上下！王剑士还能这样玩？水平确实非常高，这一局是我赢了。但再开一局的话，谁输谁赢，还得从头再来。居然是你！你怎么在这里？我说呢，叶秋，孙哲平啊！曾经的荣耀第一狂剑士。创造了繁花血景的百花队长孙哲平。